প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিন এর আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সাঞ্জিলা হোসেন দর্শক আজ 20 মার্চ ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে এই দিবসটিকে মাথায় রেখে যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মুখের এবং দাঁতের যত্ন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে যিনি উপস্থিত আছেন তিনি আমাদের দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং স্বনামধন্য একজন চিকিৎসক চলুন প্রথমেই পরিচয় করে দিচ্ছি তার সাথে ডাক্তার আসাফুজ জোহার রাজ 1976 সালের আগস্ট মাসে মাগুরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 2000 সালে পায়োনিয়ার ডেন্টাল কলেজ থেকে বিডিএস ডিগ্রি অর্জন করেন বর্তমানে তিনি রাজ ডেন্টাল সেন্টার ও রাজ ডেন্টাল ওয়ার্ল্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত আছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত এবং ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে শুভেচ্ছা আপনাদের শুভেচ্ছা সকল দর্শককে শুভেচ্ছা যেটি আমাদের আজকের বিষয় এবং ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং তার মধ্যে আমাদের মূল বিষয়গুলো যেহেতু মুখের এবং দাঁতের যত্ন পুরো বিষয়গুলো আমাদের পুরো আলোচনা জুড়ে থাকবে প্রথমে আপনার কাছে প্রাসঙ্গিকভাবে জানতে চাইবো এবার ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি গত 3 বছর ধরেই কিন্তু বেসিকটা এক থাকছে ওরা বলছে সে আহ মানে মুখের মধ্যে নিজেকে নিজেই পরীক্ষা করতে বলছে আর এবারে যে মেন পার্টটি উঠে আসছে সেটা হচ্ছে ইউনাইট ফর মাউথ হেলথ মানে মুখের যত্নে সারা বিশ্বের মানুষকে এক হতে বলছে এটার উপরে বেশি জোর দেয়া হচ্ছে যে মুখের যত্নে যত সবাই সচেতন হয় চমৎকার তো এই মুখের যত্নে এত প্রয়োজনীয়তা কেন এত গুরুত্ব কেন হ্যাঁ খুব ভালো কোশ্চেন এটা এটা সবারই জানা উচিত যে মুখ মানে কিন্তু শুধু মুখ গহ্বর নয় মুখ গহ্বরে যে কোনো রোগ যেমন মুখের অভ্যন্তরে ক্ষতি করছে পাশাপাশি কিন্তু সেটা ওখানে বসে থাকে না এরা অবহেলিত অবস্থায় থাকলে শরীরে যে কোনো জায়গায় ছড়িয়ে যে নানা ধরনের রোগ তৈরি করতে পারে আমরা কথাই বলি মুখ হচ্ছে আমাদের শরীরের প্রবেশ দ্বার সুতরাং প্রবেশ দ্বারকে আমাদের সুরক্ষিত থাকতে হবে রাখতে হবে এবং ভালোভাবে রাখতে হবে তাহলে এখানকার রোগ মুখকে নষ্ট করার পাশাপাশি সারা শরীরকেই নষ্ট করতে পারে একেবারেই মানে প্রহরীতেই যদি বা একেবারে মূল সদর দরজাতেই যদি ঝামেলা থাকে তাহলে তো ভেতরেও তার চেয়ে ভালো কিছু থাকবে না সেটি আসলে বোঝা যায় এই যে ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে বা এই যে মুখের স্বাস্থ্য বা মুখের ভেতরের যে সব অর্গানগুলো আছে তার স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য এত আয়োজন এত কিছু মুখের ভেতরের তাহলে সাধারণ সমস্যাগুলো যদি আমরা একটু জানি যে কোন কোন স্ট্রাকচারগুলো আছে যার সমস্যা रिपोर्ट लिखते चाहिए उल्लेख कर मुखर मध्य जीवन दशाई मैं सारा जीवन एक मानुष रोगे भोगे ना एम मानुष पावा खुबी दुष्कर मैं कोई से क्षेत्र में मुखर मध्य होते प्रथम जी दाँत चिंता करी दाँतें डेंटाल कैरिज दाँतर क्षय रोग पशापाशी वो दाँतें बैथा जो पालपाइटिस आस दाँत जेखने बसानो थे तो सराउंडिंग स्ट्राक्चार जो मड़ी चोल हाड़ एखे प्रदाह होते मड़ीते प्रदाह चोल हाड़े प्रदाह एरपर हमें मुखर मध्य नरम अंश आम ठोट के शुरू करी ना क्या ठोट जीवा तालू हमारे चोल भर अंश मड़ी जेको जगह नानाधरण आलसार घा तैरि होते इरपर हमारे चोल जो हाड़ से हाड़े मध्य क्योंकि अनेकधर झमेला होते विभिन्न सेस ट्यूमार हाड़े मध्य पुदाह रोड एक्सिडेंटे हाड़ भेगे जावा सबकिछ क्योंकि तो हाड़े मध्य सम्पर्क पशापी हमारे मुखे लाला आसे इट कम कैविटर मध्य ही अंतर्भुक्त ये लालार फ्लो कौन बाढ़ कौन कम से ऊपर डिपेंड कर डिपेंड कर प्लस लाला जो उत्पन्न है से लाला ग्रंथी सैलैरि ग्लैंड से मध्य अंतर्भुक्त मुखर जो स्नायु नार्भस सप्लाई सब किस मिले ही क्योंकि ओराल कैिटर रोग अंतर्भुक्त अच्छा কি কি রোগগুলো আসলে আমরা দেখি বা আপনারা যারা এর সাথে যুক্ত আছেন আমি জানি যে অনেক বছর ধরে আপনি ওরাল হেলথ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন মুখের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পালন করছেন সেই আলোচনা যাবার আগে আমি একটু জানব আপনার কাছ থেকে সাধারণত কোন কোন রোগগুলো নিয়ে বেশিরভাগ সময় আপনার কাছে রোগীরা আসছে সবচেয়ে বেশি আসে ডেন্টাল ক্যারিজ যেটা খুব কমন সবাই আমরা কম বেশি এটা নাম শুনেছি দাঁতে ক্ষয় রোগ যেটি সবচেয়ে বেশি হয় এটি এর পাশাপাশি একটু বয়স বাড়ার সাথে সাথে মাড়ির রোগের প্রবণতাটা বাড়ে মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে মাড়ি ফুলে যায় এই ধরনের আর তারপরে যদি কিছুটা কম হয় যেটা হয় সেটা মুখের মধ্যে বিভিন্ন আলসার যেটা বললাম যে বিভিন্ন ক্ষত বা আলসার মুখের মধ্যে হতে পারে ইদানিং কিন্তু এই অনেকে দেখা যাচ্ছে যে হা করলে এই যে একটা জয়েন্ট আছে আমাদের মুখের মধ্যে 
সেই জয়েন্টে অনেকেই পেইন করছে এটা আগে ছিল না এটা কিন্তু খুব বেশি দেখা যায় কেন যায় না বাট আমাদের এবং মুখের আলসার বা ক্ষত হলে আমরা দুটো চিত্র দেখতে পারি এক হচ্ছে সেই ঘাটাকে পুষে রেখে সেটি একটা সময় আসলেই খুব জটিল আকার ধারণ করে এমন কি ক্যান্সারেও পরিণত হতে পারে বা সেই সেদিকে রূপ নিতে পারে আরেকটা চিত্র দেখতে পাই মুখে সাধারণ মানে আলসার হলে সেটিকে ক্যান্সার চিন্তা করে ভয় পেয়ে অনেক আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আসলে এই মুখের ঘায়ের মুখে নানা ধরনের ঘা কিন্তু হয় কিছুটা হয় আমাদের বডির ইমিউনিটি কমে গেলে এক ধরনের ঘা হয় কোনটা আঘাত থেকে হতে পারে একটু জোরে ব্রাশ করলে ব্রাশের ধাক্কা লাগলে ওখানে অনেক এক ধরনের আলসার হতে পারে যাদের রাতে ঘুম হয় না বা মানসিক কষ্টে থাকে স্টুডেন্টরা যারা অনেক রাত জেগে লেখাপড়া করে এদের কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হরমোনাল ডিসটারবেন্সের কারণে মুখে নানা ধরনের ঘা হতে পারে বিশেষ করে মেয়েদের মেয়েদের কিন্তু বয়সের বিভিন্ন স্টেজে মুখে নানা ধরনের জ্বালা পোড়া সেনসেশন হতে পারে যখন হরমোনের একটা তারতম্য ঘটে সেটা হতে পারে গর্ভাবস্থায় হতে পারে হতে পারে পোস্ট মেনোপজাল স্টেজে হতে পারে বিভিন্ন স্টেজে মেয়েদের এই ঝামেলাটা বেশি হয় আসলে ছেলেদের হয় তো যে ঘাটাই হোক এই ঘাটা কিন্তু সাধারণত দুই সপ্তাহের বেশি এটাকে থাকার কথা নয় সাধারণত ভালো ঘা ভালো ঘা বলতে মানে যেগুলো এমনিতেই ভালো হয়ে যায় এটা দুই সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু যেই সমস্ত ঘা দুই সপ্তাহের বেশি মুখের মধ্যে স্থায়ী থাকে সেটা ব্যথা করুক আর না করুক অবশ্যই তাদেরকে এটা অবহেলার কোনো সুযোগ নেই অবশ্যই একজন বিডিএস ডিগ্রিধারী ডেন্টাল চিকিৎসকের কাছে যে এটা দেখা উচিত ঘাটি কোন ধরনের ঘা চমৎকার একটি প্রসঙ্গ উঠে এসেছে আপনি বলেছেন বিডিএস ডিগ্রিধারী যে ডেন্টাল সার্জন তার কাছে যেতে হবে এখন কথা হলো এই যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখি ডেন্টাল চেম্বার দেয়া এবং অনেক সুন্দর সুন্দর বাইরে সাইনবোর্ড দেয়া থাকে ভেতরেও হয়তো ডেকোরেশন থাকে সাধারণ মানুষ বুঝবে কিভাবে যে আসলে বিডিএস ডেন্টিস্ট এখানে বসেছে ডিগ্রিধারী যে ডেন্টাল সার্জন তিনি আছেন কি না বা তার পরিবর্তে কোনো অপচিকিৎসক কি আসলে করছেন কি না এটি কিন্তু আমরা খুব দেখছি এখন এবং বিভ্রান্তিতে পড়ে মানুষ কিন্তু জটিল থেকে জটিলতর রোগ নিয়ে পরবর্তীতে আবার ডেন্টাল সার্জারি কাছে যাচ্ছে আপনি ক্যান্সারের কথা বললেন আপনি একটু খেয়াল করে আপনি নিজেও ডক্টর আপনি একটু খেয়াল করে দেখতে পারবেন যে ওরাল ক্যান্সার যে ম্যাচুরিটি হয়ে আমাদের কাছে আসে তার মেইন কারণ কিন্তু আপনি যে বলেন অপচিকিৎসার শিকার হয়ে তারা আসল জায়গায় যায় না বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে এসে তারা এমন একটি স্টেজ নিয়ে আসে যেটা ক্যান্সারের একেবারেই লাস্ট স্টেজ তখন চিকিৎসা অনেক কঠিন হয়ে যায় সময় সাপেক্ষ হয়ে যায় ব্যয়বহুল হয়ে যায় তো মানুষকে জানতে হবে বিডিএস যে প্রসঙ্গ কথা নিয়ে বলছিলেন এখন কিন্তু প্রচুর এরকম ডাক্তার আছে আর মাত্র বিডিএস ডাক্তার কিন্তু মাত্র তেরো হাজার তার পাশাপাশি কিন্তু কয়েক লক্ষ বলা হয় মানে বিশেষ করে জরিপে একটা একটা মানে মানে অসমর্থিত সুর থেকে জানা গিয়েছে যে বাংলাদেশে এখনও পঁয়ষট্টি হাজারের উপর যাদের কোনো ডিগ্রি নাই কোনো ধারণা নাই জ্ঞান নেই তারা কোনো ক্লিনিকে যে কাজ শিখ দেখছে ডাক্তাররা কিভাবে কাজ দেখছে ওটা দেখেই যে এত বড় দুঃসাহসিক কাজ তারা বিভিন্ন বিশেষ করে ঢাকার বাইরে জেলা পর্যায়ে খুব ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এটা একদম জেকে বসেছে জেকে রোগীরা কিন্তু বুঝতেও পারে না আসলে কোথায় যাবে বা কি করবে এরা এত সুন্দরভাবে তাদের সেট আপ করে নিয়ে বসে যে রোগীদের বোঝার উপায় নাই যে আসলে তারা কতটা ভুল জায়গায় যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে রোগীদের একটু সচেতন হতে হবে বর্তমানে আমাদের যে রেগুলেটরি বোর্ড যেটা আমরা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল বলে থাকি তারাও তৎপর হয়েছে লোকাল পর্যায়ের প্রশাসনও কিন্তু তৎপর তারপর এত কিছুর ফাঁকেও কিন্তু এদের সংখ্যা অনেক বেশি তো রুগীদেরকে প্রথমে জানতে হবে যে ওরাল ক্যাভিটিতে মুখের মধ্যে যে কোনো রোগ হলে সেই রোগের চিকিৎসা দেওয়ার বৈধ ক্ষমতা রাখে একমাত্র বিডিএস ডিগ্রিধারী ডাক্তার তো ডাক্তার যে সাইনবোর্ড থাকে ভিজিটিং কার্ড থাকে সেখানে একটা চেক করে নেবে ওখানে বিডিএস লেখাটি আছে কি না আর ইদানিং আমাদের যে বিএমডিসির কথা বললাম তারা এটা বাধ্যতামূলক করে দিচ্ছে যে সাইনবোর্ডে অথবা প্রেসক্রিপশন প্যাডে তারা যে ডাক্তারদেরকে নির্দিষ্ট নাম্বার দিচ্ছে সেই নাম্বারটি ওখানে উল্লেখ করা এক্সাক্টলি তো এই নাম্বারটি প্রতিটা রুগী প্রতিটা ডাক্তারকেই এই বিএমডিসি দিচ্ছে তো কোনো রুগী যদি একটু সচেতন হয় স্মার্টফোনের যুগ গ্রাম পর্যায়ে স্মার্টফোন দেখা যায় তারা ইচ্ছা করলে বিএমডিসির সরি বিএমডিসির নিজস্ব ওয়েবসাইটে যে ওই নাম্বারটি দিয়ে সার্চ দিলে সেই ডাক্তারের ছবি সহ তার ডিগ্রি কি আছে সবই কিন্তু একটা রুগী ইচ্ছা করলে দেখতে পারে দরকার হচ্ছে রুগীর সচেতনতা সচেতনতা সেই ইচ্ছাটা থাকতে হবে যে যেটি নিয়ে আসলে কথা বলছিলাম এবং আপনি বলছিলেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখনো কোয়াক বা যারা বিডিএস ডিগ্রিধারী না এমন যে ডাক্তার মানে সোকল ডাক্তাররা আছেন যারা হয়তো নিজেদের এরিয়াতে বা এলাকাগুলোতে ডাক্তার হিসেবেই খ্যাত এই দুঃখজনক পরিস্থিতি যাতে না হয় অবশ্যই সচেতন হতে হবে প্রতিটি রোগীর সেই সচেতনতা এবং ইচ্ছাট
আধুনিকতম চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে স্কেলিং এবং এই স্কেলিংটা নিয়ে অনেকের অনেক ধরনের বিভ্রান্ত রয়েছে বা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে স্কেলিং করার পরে মুখের দাঁতগুলো আলগা হয়ে যায় এই বিষয়গুলো আসলে আপনি কিভাবে দেখেন কারণ স্কেলিংটা কিন্তু খুব বেসিক একটা জিনিস প্রত্যেকটি মানুষের মুখের এবং দাঁতের যত্নের জন্য যে আমরা যদি 24 ঘন্টায় একবারও নিয়ম অনুযায়ী দাঁত ব্রাশ না করি খুব সহজে মুখের মধ্যে যে ঘুমন্ত ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে অজস্র ব্যাকটেরিয়া তারা আস্তে আস্তে সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করে এবং তারা দাঁতের পৃষ্ঠে আঠালোভাবে লেগে থাকে আমরা যখনই কোনো মিষ্টি জাতীয় খাবার খাই বিশেষ করে বাচ্চারা আইসক্রিম চকলেট কেক আলুর চিপস এগুলো যখন বাচ্চারা খাবে বা বড়রা যখন মিষ্টি খায় এই মিষ্টিকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু এই ব্যাকটেরিয়াগুলো মুখের মধ্যে ধ্বংসলীলা শুরু করে তো আমাদেরকে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমাদের মুখটাকে আমরা ভালো করে পরিষ্কার করে রাখতে পারি সেটা ব্রাশ মাধ্যমেই হোক আর যে কোনো মাধ্যমে মুখে পরিষ্কার করে রাখতে হবে তাহলে কিন্তু মুখের যে কমন রোগগুলো আপনি বলছিলেন এগুলো প্রতিরোধ করা সম্ভব আচ্ছা আর আপনি বলছিলেন যে প্রতিদিনের যে দৈনন্দিন যে মুখের এবং দাঁতের যত্ন সেটি যদি কেউ করতে পারি সেই যত্নগুলো আসলে সবাই কিন্তু বোঝে না যে কখন করতে হবে সকালবেলা ঘুম থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ স্কিলিং এর বিষয় যে স্কিলিং এ কি সমস্যাটা হয় ওই যারা ঠিকমতো দাঁত ব্রাশ করবে না তাদের কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই প্রতি 6 মাস পর পর এই স্কিলিংটি করানো দরকার এটা আমার কথা নয় এটা চিকিৎসা গবেষকরা প্রমাণ করেছে যে এই যে মুখের মধ্যে ব্যাকটেরিয়াগুলো জমে দাঁতের যে ধ্বংসলীলা করছে 6 মাসের বেশি যদি রয়ে যায় তাহলে দাঁতের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে মানে অপরিণীয় ক্ষতি দাঁত নড়ে যেতে পারে দাঁতের মাড়ি ফুলে বিভিন্ন ইনফেকশন হতে পারে সেখান থেকে সারা শরীরের সার্বিক অঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গে নানা ধরনের ঝামেলা হতে পারে তো স্কিলিং কোনো খারাপ কিছু নয় এটা একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা ভালো একটি চিকিৎসা মাধ্যম যার মাধ্যমে মুখের এই পাথর এবং এই ডেন্টাল প্লাক ব্যাকটেরিয়াকে দূর করা সম্ভব এবং নড়ে যায় আসলে কখন তাহলে সে একটা পর্যায়ে কিন্তু আসলে হয় এরকম একটা বিষয় সেটি খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু এই অসচেতনতার কারণেই কিন্তু স্কেলিং এর পরবর্তীতে দেখা যায় যে দাঁতের দাঁতের সাথে মাড়ির যে সংযোগটা সেটি কিছুটা আলগা হয়ে যাচ্ছে কখন সেটি সেটি আলগা হয়ে যায় যখন খুব বেশি খুব বেশি স্টোন স্টোন বলতে এই যে মুখে ব্যাকটেরিয়া প্লাক জমে যে প্রথম নরম পাথরটি আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে যায় পাথর যেটা আমরা ক্যালকুলাস বলি এই ক্যালকুলাস কিন্তু দাঁত আর মাড়ির মাঝখান দিয়ে দাঁতের রুটের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে তখন কিন্তু রুটটা এবং মানে দাঁতের রুট থেকে চোয়ালের হাড় এর কিন্তু আস্তে আস্তে আলাদা হতে থাকে ফলে দাঁত কিন্তু ধরে রাখার ক্ষমতা ওটা কিন্তু দাঁত নিজস্বভাবে হারিয়ে ফেলে একেবারে ফলে দাঁত নড়া শুরু করে দাঁত নড়ে যায় তাহলে কিন্তু এখন ওই স্কিলিং করতে হবে অন্য কোনো ওয়ে নাই স্কিলিং করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্কিলিং করলে দাঁতটি মাইট আবার আগের মতো লেগে যায় তো যে অনেক বেশি নিচে চলে যায় তাহলে দাঁত রাখার জন্য কিন্তু ইদানিং আমরা বিভিন্ন বোন গ্রাফটিং বলি মানে আর্টিফিশিয়াল বোন দিয়ে যেটা ক্ষয় হয়ে গেছে ওই জায়গাটিকে রিপ্লেস করে আমরা যদি ভালো করে জায়গাটিকে একটু সেলাই করে দেই তাহলে কিছুদিন পরে কিন্তু ওই বোনটা আবার হাড়ের সাথে লেগে যায় দাঁত শক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায় এবং তার পরবর্তীতেও সেই পরামর্শ থাকবে যে 6 মাস অন্তর অন্তর স্কেলিং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে করবে এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে চেকআপের বিষয়টা ডাক্তারের কাছে কতদিন পর পর যাওয়া উচিত যে রোগগুলো আছে সেগুলো প্রতিরোধের জন্য হ্যাঁ এই যে এটা 6 মাস পর পর যেটা বলছিলাম কারণ ডেন্টালের মুখের মধ্যে যত রোগ হয় তার বেশিরভাগ রোগ কিন্তু শুরুতে কোনো উপসর্গ দেই না আপনি দাঁত ক্ষয় রোগ বলেন মাড়ির রোগ বলেন কোনো ক্ষত বলেন শুরুতে খুব বেশি ব্যথার নিয়ম কিন্তু কমপ্লেন মানুষ বুঝতে পারে না হয়তো শিশির করে কেউ অতটা গুরুত্ব দেই না হয়তো মাড়ির দিকে রক্ত পড়ছে সেই অবস্থা গুরুত্ব দেই না এমন সময় গুরুত্ব দেয় তখন অনেক ব্যথা শুরু হয়ে গেছে দাঁত নড়ে গেছে তখন ব্যথা শুরুর আগেই যেতে হবে এবং সেটি প্রতি ছয় মাস অন্তর ছয় মাস পরে রোগী ডাক্তার আগেই বুঝতে পারবে যে কোথায় সমস্যাটি হয়েছে বা হতে যাচ্ছে এইটা যদি ডাক্তার শনাক্ত করতে পারে সেই ব্যবস্থাপত্র নিলে দেখা যায় আমরা যেটা বলি ট্রিটমেন্ট খরচ অনেক বেশি সেটা কিন্তু এখান থেকেও একটা এই কথাটা চলে আসে শুরুতেই যদি সে রোগটি ধরা পড়ে বা সে রোগ কেন হচ্ছে এটা যদি আমরা সেটাকে রিমুভ করতে পারি তাহলে কিন্তু রোগটি হয় না বা ছোট ছোট রোগ হয়ে গেল তার চিকিৎসা কিন্তু একদিনে খুব অল্প খরচে লোক করে ফেলতে পারে এবং অল্প সময়ে হয়ে যায় সেটি রোগী এবং ডাক্তার দুজনের জন্য খুব স্বস্তিদায়ক একটি বিষয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে একদিকে কিন্তু আমরা ডেন্টাল সার্জন হিসেবে গর্ববোধ করতে পারি যে একমাত্র এই ডেন্টিস্ট্রি একটি ডিপার্টমেন্ট বা শাখা যেটি পুরো বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষরা আমাদের কাছে আসছে যেটি মানে অন্যান্য জায়গায় কিন্তু হচ্ছে না অন্যান্য ডিপার্টমেন্টগুলোতে সাধারণত অসুস্থতার কারণে বা কোনো চিকিৎসার কারণে অনেকে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা অন্তত এগিয়ে রয়েছি যে আমাদের কাছে অনেক বাইরের
এই অল্প সময়ের মধ্যে আর যে ডাক্তাররা এখন নতুন তৈরি হচ্ছে তারা নিজের চেষ্টায় নিজ উদ্যোগে দেশে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং হ্যান্ডসন বিভিন্ন সেমিনার অংশগ্রহণ করছে যে আনন্দিত হবেন আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু অনেক সংগঠন আছে বিশেষ করে আমি বিএফডিস এর কথাই বলবো বাংলাদেশ ফেডারেশন অফ মেডিকেল সায়েন্স এই সংগঠন কিন্তু লম্বা টাইম ধরে গত 3 বছর ধরে তারা দেশে অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার অ্যারেঞ্জ করেছে বাইরে যে সমস্ত নাম করা ডাক্তার তাদেরকে এনে এই যে নবীন চিকিৎসকদেরকে ট্রেনিং দেওয়া আছে তাদেরকে স্কিলড করা পাশাপাশি যারা ডেন্টাল ম্যাটেরিয়াল যারা ইম্পোর্ট করে এরাও কিন্তু এখন খুব আধুনিক ম্যাটেরিয়াল যেটা বাইরে উদ্ভাবিত হচ্ছে খুব সহজে আমাদের বাংলাদেশে নিয়ে আসছে একেবারে ফলে এর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে আমাদের দেশের ডেন্টিস্টরা যার ফলে খুব আধুনিক যে চিকিৎসাটা এখন উন্নত বিশ্বে হচ্ছে সেম মানে চিকিৎসা আমাদের বাংলাদেশের রোগী ডাক্তাররাও এখন রোগী এবং তুলনামূলকভাবে কম খরচে আমরা বলবো একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আমরা যেতে চাই আমাদের দর্শকদের কিছু পুষ্টি তথ্য আমাদের পুষ্টিবিদদের মাধ্যমে আমরা দিতে চাই দর্শক দেখে নিন ইউরিক অ্যাসিড যদি বেড়ে যায় রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা যদি বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের খাবার খাদ্য তালিকায় থাকা উচিত আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকে আজকাল অনেকে বলে থাকেন যে আমার রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গিয়েছে ইউরিক অ্যাসিড বর্তমান সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে রক্তে যে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় সেটাকে আমরা হাইপার ইউরিসেমিয়া বলে থাকি হাইপার ইউরিসেমিয়া হচ্ছে যদি রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় তখন গিটে গিটে ব্যথা এবং পা জ্বালা পোড়া করে এবং বিভিন্ন সময়ে দেখা যাচ্ছে যে গা হাত পাও গা জ্বালা পোড়া করে সো এই ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণটা যখন বডিতে বেড়ে যায় তখন এটা ক্রিস্টাল আকারে বডিতে জমে যায় এবং গিটে গিটে ব্যথা হয় ইউরিক অ্যাসিডকে কমানোর জন্য অবশ্যই যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সঠিক একটি খাদ্য পরিকল্পনা দরকার ইউরিক অ্যাসিড কমানোর জন্য আমরা যে পেশেন্টকে যে পরিমাণ পথ্য পরিকল্পনা করে থাকি তার মধ্যে হচ্ছে যে পিরিনযুক্ত খাবার বিশেষ করে পিরিনযুক্ত খাবার থেকে ইউরিক অ্যাসিডটা তৈরি হয় ইউরিক অ্যাসিড একটি টক্সিক উপাদান এটা মূত্রের মাধ্যমে রক্ত মূত্রের মাধ্যমে বের হয়ে যায় কাজেই অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড শরীরের জন্য ক্ষতি বিশেষ করে কিডনি রোগের কারণ হয়ে থাকে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গেলে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের পিরিনযুক্ত খাবারকে অ্যাভয়েড করতে হবে পিরিনযুক্ত খাবারের মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের মিট অর্গান মিট যেগুলো গরু ছাগল এবং হচ্ছে যে পাখি কবুতর হাঁসের মাংস এগুলোকে অর্গান মিটগুলোকে অ্যাভয়েড করা হয় এবং অর্গান যেমন হচ্ছে যে কলিজা মগজ গিলা এবং মস্তিষ্ক লিভার এগুলোকে অ্যাভয়েড করা হয় আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সবজির মধ্যে আমরা লাল জাতীয় সবজি বিশেষ করে গাজর টমেটো শশা এগুলোর কেউ খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং হচ্ছে যে পিছলি বিচ্ছিল জাতীয় সবজি যেমন হচ্ছে যে ঢ্যাঁড়স পুঁইশাক কচুরমুখি লতি এই জাতীয় সবজিকে আমরা খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিয়ে থাকি ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গেলে আমরা বিচি এবং ডাল জাতীয় কেউ খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গেলে প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে কারণ পানির মাধ্যমে রক্তের এই টক্সিসিটিটা মূত্রের মাধ্যমে বের হয়ে যায় আরেকটা জিনিস হচ্ছে সম্প্রতি দেখা গিয়েছে যে অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার যদি কেউ পানির সাথে ডায়লুট করে প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস করে খায় তাহলে ইউরিক অ্যাসিডের প্রকোপ অনেকাংশে কমে আনা সম্ভব করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সতর্কতা ও করণীয় আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে কমপক্ষে দুই হাত দূরে থাকা উচিত বারবার প্রয়োজন মতো সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া এবং নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে বা ভাইরাস ছড়িয়েছে এমন এলাকা ভ্রমণ করলে এই সতর্কতা নিতে হবে জীবিত বা মৃত গবাদি পশু বা বন্য প্রাণী থেকে দূরে থাকতে হবে ভ্রমণকারী আক্রান্ত হলে হাঁচি কাশির সময়ে দূরত্ব বজায় রাখা মুখ ঢেকে হাঁচি কাশি দেয়া ও যেখানে সেখানে থুথু না ফেলা ঘরের বাইরে সুরক্ষিত থাকতে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করা প্রচুর পরিমাণে ফলের রস ও পর্যাপ্ত পানি পান করা ডিম বা মাংস রান্নার সময় ভালোভাবে সিদ্ধ করা আমরা একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি খুব সংক্ষেপে আপনার কাছে জানব মুখের এবং দাঁতের যত্ন এই যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডেতে যে সবাই একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে মুখের এবং দাঁতের যত্ন নেবে বা সুরক্ষা করবে কি হতে পারে সেটি বা সার্বিকভাবে করণীয় কি একদম সংক্ষেপে বলতে গেলে তিনটা কথা বলা যায় এক নম্বর কথা হচ্ছে নিয়মিত এবং নিয়ম অনুযায়ী মুখ পরিষ্কার করতে হবে একটি দাঁতের পাঁচটি পৃষ্ঠা থাকে একটি বাইরের দিকে যেটা আমরা দেখি একটি ভিতরের দিকে বা জীবার দিকে একটি উপরের দিকে যেটাতে আমরা চরবনে ব্যবহার করি যে পৃষ্ঠটি ওইটি এবং দুই দাঁতের মধ্যবর্তী স্থান টোটাল পাঁচটি পৃষ্ঠ তো ব্রাশ বা পরিষ্কারের সময় নিশ্চিত করতে হবে যাতে এই পাঁচটি পৃষ্ঠই পরিষ্কার হয় এবং সেটা নিয়ম জেনে নিয়মিত 
আর যাদের দাঁতের ফাঁকে খাবার ঢুকে যায় তারা টুথপিক বা কোনো কাঠি ইউজ না করে এখন আমাদের দেশেই খুব ভালো মানের ডেন্টাল ফ্লস পাওয়া যায় খুব অল্প দামে সেটা অন্তত রাতে বেলায় ঘুমাতে যাওয়ার আগে যদি একবার ওই ফ্লসটি দিয়ে দাঁতের ফাঁকগুলি পরিষ্কার করতে পারে তাহলে মাড়ির রোগটা অনেকটাই প্রিভেন্ট করবে ইন্টারডেন্টাল ব্রাশও কিন্তু আমাদের দেশে খুব अवेलेबल হয়ে গেছে এখনো পাওয়া গেছে এটা অনেক ভালো একটা বিষয় যে আমাদের দেশে মানুষ সচেতন হচ্ছে বলেই পাওয়া যাচ্ছে পাওয়া যাচ্ছে এটা নাম্বার 1 আর নাম্বার 2 হচ্ছে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন আমি আগেই বলেছি মুখের রোগ তৈরির পিছনে মিষ্টি জাতীয় খাদ্যকে দায়ী করা হয় সারা বিশ্ব কিন্তু চিনিকে হোয়াইট পয়জন হিসেবে আখ্যায়িত করছে সুতরাং আমরা মিষ্টি জাতীয় খাবারকে কমিয়ে দিয়ে তার পরিবর্তে আমাদের দেশে প্রচুর সারা বছরই প্রচুর দেশীয় ফলমূল পাওয়া যায় আমরা ফলমূল খাবো সামুদ্রিক মাছ ছোট মাছ আমরা দই পনির যেগুলো দাঁতের জন্য বা ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার যদি আমরা খাই এগুলো দাঁতের স্বাস্থ্য বান্ধব খাবার এই খাবারগুলি খেলে আমাদের দাঁত ভালো থাকবে আর লাস্টের যে কথাটি বারবারই বলছি যে বছরে অন্তত দুবার আপনার দাঁতের সমস্যা হোক আর না হোক ছমাস পর পর একজন বিডিএস ডিগ্রিধারী ডেন্টাল চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে চমৎকার কিছু তথ্য এবং পরামর্শ দিয়ে আপনি আমাদের সমৃদ্ধ করলেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সব দর্শককে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে উপলক্ষে আমাদের আয়োজিত বিশেষ যে অনুষ্ঠান এবং বিশেষ যে পর্ব সেটির বিষয় ছিল মুখের এবং দাঁতের যত্ন এবং যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে বা যে পরামর্শ আমাদের আজকে অতিথি দিয়েছেন নিশ্চয়ই সেগুলো শোনার পর আপনাদের মধ্যেও এই ধারণাটা হয়েছে নিজের মুখ এবং দাঁতের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে যে কোনো রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এখন চলুন দেখে নেই এ পর্যায়ে আগামী পর্বে কি থাকছে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে কিডনি ছাঁকনি অর্থাৎ নেফ্রন রক্তকে পরিশুদ্ধ করে রক্তকে ছেঁকে নিয়ে তার দূষিত জিনিসগুলো প্রস্রাব দিয়ে বের করে দেয় আর যেগুলো শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় সেগুলো ধরে রাখে রক্তের মধ্যে এই প্রক্রিয়াতে যখন সে ছাঁকনিতে কোনো রোগ দেখা দেয় অর্থাৎ প্রদাহ হয় তখন সে দূষিত পদার্থ কিছু বের করে পাশাপাশি সে প্রয়োজনীয় জিনিসও বের করে দেয় যেমন প্রোটিন একটা জিনিস তার মধ্যে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এনটিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এনটিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এনটিভির পর্দায়